ഇബ്രാഹിംസ്ലാമിനോട് തന്റെ ജനത തർക്കിച്ചു അപ്പോൾ മഹാനവർ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലാണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് തർക്കിക്കുന്നത് എത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്ന റബ്ബിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പങ്കുകാരായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല എന്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയുമില്ല എന്റെ രക്ഷിതാവ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കൃത്യമായി അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പങ്കുചേർത്ത് റബ്ബിനോട് ശിർക്കാക്കി വെക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പേടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം നിങ്ങൾ ശിർക്ക് വെക്കുന്നു അതിന് ഞാനാണോ പേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാവട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് ശിർക്ക് വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ശിർക്ക് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ പേടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിന് പേടിക്കണം ൊണ്ട് നിങ്ങളെ മേൽ നിങ്ങളെ റബ്ബ് ഒരു രേഖയും തെളിവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പങ്കുകാർ സർട്ടാവിന്റെ പങ്കുകാർ സർട്ടാവായ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു രേഖയും നൽകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് റബ്ബിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുകൾ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മിൽ ആരാണ് നിർഭയത്വം കൊണ്ട് ഏറ്റവും അർഹരായവർ നിങ്ങളല്ലേ പേടിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കണം ഇങ്കും തും തലമോൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ ഈമാനിനോട് മുൽമിനെ കലർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്കാണ് നിർഭയത്വമുള്ളത് അവർക്കൊരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുഫാറുകൾ പേടിക്കണം മുഷ്രിക്കുകൾ പേടിക്കണം മുൽമിനോട് ഈമാൻ കലരാതെ ശരിയായ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ അവർ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്കാണ് അമ്ന് 
അവനാണ് സന്മാർഗികൾ ഇത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് തന്റെ ജനതക്കെതിരെ നാം നൽകിയതായ ഒരു തെളിവാണ് ഒരു രേഖയാണ് നാം ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് പദവികൾ നാം ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിന്റെ റബ്ബ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഹിക്കുമത്തുള്ള ആൾ തന്ത്രജ്ഞനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയുന്നവനുമാകുന്നു എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് തന്റെ ജനത അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ തർക്കിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംസാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് നിങ്ങളാണ് ശിർക്ക് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം നിങ്ങളല്ലേ പേടിക്കേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബ് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൃഢമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പേടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിന് പേടിക്കണം നിങ്ങളാണത് പേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാവട്ടെ ഈ കാണുന്ന ബിംബങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആരാധ്യ വസ്തുക്കളും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും ഒന്നും ദൈവമാണ് എന്നതിനൊരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല ഒരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതെന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല അതൊക്കെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവകളെയൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവ് വേറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തെളിവില്ലാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ മൂടമായി അന്ധമായി ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ആരാധനാകർമ്മങ്ങളും ഇത്തരം പേഴ്ച വിശ്വാസങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തിനോടും ഉൽമിനെ കലർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ആഹ്റത്തിൽ അമ്നുള്ളത് നിർഭയത്വമുള്ളത് എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് ഓതി മഹാനായ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു താലാനു ആകെ പേടിച്ചു പോയി മറബി അള്ളാഹു താലാനു ഉബയ്യബിൻ കായബ് റബി അള്ളാഹു താലാനുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഉബയ്യേ ആരപ്പ എങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് മിനിങ്ങളായ ഏതൊരാളും സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് ഇടക്കൊക്കെയും നുൽമ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അക്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നുൽമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ൽമ കലർത്താതെ ശരിയായ ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നിർഭയത്വമുള്ളൂ സ്വർഗമുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോ ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉൽമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ മഹാനായ ഉപയ്യബിന് കായ അള്ളാഹു തരാൻഹു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉൽമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷിർഖാണ് ഇന്ന ഷിർഖല ഉൽമൻ അലീം ഷിർഖ് ഏറ്റവും വലിയ പാതകമാണെന്നല്ലേ ഇവിടെ ഉൽമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷിർഖാണ് ഷിർഖ് കലർത്താത്ത മുഖ്മിനീയങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷുർക്ക് സ്വകീറുണ്ട് സുർക്ക് കബീറുണ്ട് ചെറിയ ഷുർക്കുണ്ട് വലിയ ഷുർക്കുണ്ട് ചെറിയ ഷുർക്കിനെ പറ്റിയാണ് സുഹൃത്തിൽ കഫിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞത് അമൻ അറബിഹിഹിബിഹി അഹദ അവിടുത്തെ ചെറിയ ഷുർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഗൗരവമാണ് ചെറിയ ഷുർക്ക് അമലുകളിൽ വരുന്ന ലോകമാന്യത ഇതാണ് ചെറിയ ഷുർക്ക് പ്രകടത പ്രകടനപരത ലോകമാന്യത അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ മറ്റുള്ളവരുടെ തൃപ്തിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസയോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതാണ് റിയ ഉള്ള കർമ്മങ്ങൾ ആ റിയ ആണ് ചെറിയ ഷുർക്ക് അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ ചെറിയ ഷുർക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ലെങ്കിലും അമലുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അമലുകളൊക്കെ തള്ളപ്പെടും അള്ളാഹു ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുകയും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ പ്രശംസക്ക് വേണ്ടിയോ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തതായ അമലുകൾക്ക് പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ അവരോട് പോയി ചോദിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു താല അവരോട് പറയുകയും അള്ളാഹു താല അവരെ ശബിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ വർഷങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരം ഷിർക്ക് ഒരു ഷിർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിനിരയാകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ മറ്റേ ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ 
അള്ളാഹുവിന് തുല്യ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് ആരാധനകൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അർഹതയുണ്ട് ആരാധനക്ക് അർഹൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ മറ്റു ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കലോ അള്ളാഹുവിന് തുല്യൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കലോ ഒക്കെയാണ് ചുരുക്ക് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഒരു തെറ്റിന്മയാണ് അള്ളാഹു താല രണ്ടു തരം ചെറുക്കിനെ തൊട്ടും നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ഖാലിസായ ഇഖലാസുള്ള ഈമാൻ നാം ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ശരിയായ ഈമാനിലായി ജീവിച്ച് ശരിയായ ഈമാൻ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട് അവസാനം മുഗ്മിനീയങ്ങളോട് കൂടെ സാലിഹീയങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ നമുക്കും മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങി നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇഷ്ടക്കാരുമായിട്ടുള്ള നമ്മോട് ദ്വാര കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുമായിട്ടുള്ള ഏവരെയും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ അബ്ദുറഹ്മീൻ والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله عليه وسلم